老师万一比赛的时候出了什么差错，你这就是誓师。你少拿这些词吓唬我！我要是输给楚莹的话，我就此隐退。开始吧。楚云在和父亲下棋，看着呢，你也不早点跟我们说，这是下了七八手了都。这局一定会被拖入官子胜负，他还是像之前一样，求稳不变。他的想法错了，我不认为这有什么错的。你怕一旦改变，就会丢掉这冠军的头衔。我只是不能松懈。十六之八，我输了。正常人都会觉得黑棋应该在这补断，对不对？可是如果他不在这补断，在脚上点一个的话，我就输了。我终于明白了，深知一手。哎，咱们下面播报一条围棋新闻啊，鸣人战五番棋最后一战。将于三日后如期进行。啊，如期进行？现在于小瑶还在院里躺着呢，这会儿比赛不是趁我懒得玩吗？那之前不是说好了要延期吗？来什么期呀、啊？你也不想想于小瑶遇上的是谁？那可是方旭，方旭的人品别人不知道，咱俩还不清楚吗？但这到底关系到他老师的身体安危呀、啊，总不能这么咄咄逼人吧？嗨，有句话怎么说来着？趁他病，要他命，可能到底是他的老师啊！哎，你说你，不管你们怎么说，我知道我这么做一定是对的。真的不真的不能进去。老师，这孩子非要进来。王喜，让他进来吧，你去吧。好。叶老师，您没事吧？没事。我知道您输了棋，但是您千万别退役啊！不就是一盘棋吗？也有可能他也有侥幸。你是楚莹。不是不是不是不是不是，我怎么可能是楚莹啊？我我下不出来这种棋。不过现在主营是谁已经不重要了，我只是想和他再对上一局，即便是在网上也无所谓，我不会再逼他表明身份的了。其实您只要一直在维达上下棋，您就总能碰到他。如果您联系不上他，您就联系我，他随时恭候。丁建飞，咱俩有机会。我听见了，小光。时光，哎。我真心的希望能和楚莹再下一局棋。那如果您能继续跟他下棋，您能不能打消退役这个想法啊？君子一言，驷马难追。于老师，您听我说，退役真的不是小事儿。您说您要是退役了，我不成千古罪人了吗？跟您没关系。新闻是，可是您这盘棋，可曾有人要来了？已经太迟了。恐怕我已经没有那些时间了。拒拒拒绝如冠军呢？小光，对咱们的影响是多大？我天天停止的时间，已经像流沙一样开始滑动了。这样的于老师，这老师，为什么会这样呢？想多一点时间，你想跟他下多少盘？小光，我累了。啊回来了，还没睡？没有。看完这盘棋呀，我躺床上半天我就没睡着觉。我一看决定我再负一盘我。怎么回事啊？我跟你说啊，这你可不能赖我，要赖你就得赖咱爷爷。太厉害了，我去！我跟你说，爷爷今天要晚收啊！我跟你说，咱家都能烧了。睡觉啊、哎！你回来，回来，回来！来来来，咱俩咱聊聊咱爷爷啊。爷爷真厉害，开局行云流水，嗯，中盘平稳过渡，收官滴水不漏，哎，凡上，我告诉你。
就连啊天下第一的，第二第二第二第二，都一点机会都没有，太厉害了！我的天，滴水不漏吗？我怎么觉得一般般呢？什么一般般？你仔细看看。这都是先手命令型的。哎，我还真就看着一招，看着什么呀？我跟你说，我今天我说这黑棋，他要是下在这儿，等会儿我再想想，慢慢品啊，慢慢品。哎，等会儿，这。这是是爷爷告诉你的，不是，我自己想的。来来来，干嘛呀？来来来，哎，你太厉害了你，石大侠，石长老，我的天哪，你这一子的交换，黑棋就白便宜了半目，这简直扭转了乾坤啊！啊，这一下这简直局势就转换了。我的天哪，哎。现在赶紧赶紧赶赶赶紧，阿福打个电话，我告诉他。行，你早点睡觉吧，你让人家也睡。也对，我明儿我再跟他说，来看看啊。我的天哪，奇神附体啊，这小子。楚阳，你怎么了？怎么下完棋还不开心呢？没什么。是不是因为没找着神之一手啊？没事儿，于老不都说了吗？想跟你再战。这样，过两天我再帮你们约一局，咋样？不用了。为什么？没什么。不对，你就是不对劲儿。你不是一直以为愿望都是跟于老师下棋吗？怎么这下了，又不开心了呢？你是不是有什么事瞒着我？我，你呢？我累了，明天再说。哎，这楚阳，不会是更年期了吧？真吓人。那还是如期比赛是吧？没问题。嗯，也只能这样。小亮，你也不希望我去下，对吧？对，我不希望。但我觉得，你一定要去下。我其实很知道我爸身体的状况，已经不允许他再去下完这盘棋了。但是我太了解他了，他从来都不觉得自己老了。如果你真的申请了延期比赛，我想，这对他来说，才是最大的打击。只有你懂我，那就请你好好的下完这盘棋。我会的，因为这是对老师最大的尊重。不过，我希望我爸能赢，我会为他加油的。谢谢你，小刘。上啊！你这个，你这个上，你让我来呀、啊、你！小光，别玩了。看啊，看着啊，看我这一步。不不不，看我这一步。别玩了，该练棋了，小光。啊，最后一把，最后一把。行了，让我玩一会儿。你这你最后一把。你别玩了，已经浪费一个多小时了。哎，笑眯眼，啊，真真不错。时光该练齐了。干嘛呀？我不玩了，你玩吧。你别躺着了。今天虽然不用去队里练棋，但是在家也一刻不可松懈。我都替你安排好了，下午先学一些棋理。如果你能吃透的话，到晚上
我给你讲一句我曾经的气，如何？我现在在你身上看到了一个人的影子，他更年期加上快退休，毫无兴趣爱好可言，一心把工作放在了建设祖国花朵的工作上。破折号，我妈妈。你听好了，夫与妻不识，勿相接连，自始至终朝朝求仙，邻居离争，雌雄未决，毫厘不可以察言，局势已赢，专精求胜。局势已弱，锐意亲辍。你这暂停，你说的是什么呀？我都没听懂。这些都是非常系统实用的维系理论知识，非常重要。言变而走，虽得其胜者败；弱而不服者愚屈，造而求胜者多败。两势相违，先促其外。我我真的一个字儿都没听懂，这是古文吗？哎，不是。你你先让我准备齐行吧，过两天还有那新人新竞赛呢。你先把它记下来。你先把它记下来，以后再慢慢的写。事孤远寡，则无走。积微震溃，则勿下；是故其有不走之走，不下之下。误人者多访，成功者一路而已。能审局者多胜。言变而走，得其胜者败。你一整天在屋里干嘛呢？啊，饭都不吃。哎，别提，我是不是有什么好东西在屋里藏着，不告诉我呀？嗯嗯嗯。现在告诉你们听着啊，弱而不服者，愚屈；躁而求胜者，多败。两势相违，其……错错错错错错错了，什么睡眠口诀啊？听我想就想睡觉。这人看着还挺眼熟，我记得之前他还演过一个片儿。这样。叫什么？大小皇后。对，你看这几期，变幻多端，险象环生，但恰恰就是黑棋的这一步，送死了自己一块棋。哎呀，我大哥了，这是电视剧，我真不想知道。我还没说完呢。不是你跟我说眼熟的吗？今天的比赛，我们再复盘一次吧。小光，小光。哦。海光，该回去复盘了。哎呀，我不管，我要休息，我累了，你别催我了。不行，已经没有时间了。怎么又没时间了？时间多的是呢。你有没有想过，万一有一天我走了怎么办？为什么突然这样问啊？哎呀，不是，我就是觉得我们好不容易定上段，为什么不能再努力一点呢？哎呀，主要是你你你得让我有点自己的生活吧。你看我现在每天就是打谱、下棋、复盘，我喘口气的机会都没有，我真的很累。嗯，我对不起，是我太急于求成了。不用对不起，我就是想表达咱俩时间还多的是。你要想教我什么东西，慢慢来呗。哦，你是不是一直想骑摩托车？你会骑？我会骑单车，都是俩轮，差不多。那你能骑得像徐静朗那么快吗？哎，我让你感受一下什么叫风驰电掣。嘿嘿嘿嘿嗯嗯嗯。时光。
，明天名人战决赛，我好不容易给你争取到一个当记录员的位置。方区与小杨，千载难逢吧。小光，我们不是说好了明天去骑单车吗？啊，对呀、啊。怎么，不想去？不是，我跟我朋友约好了。一块儿去骑单车，明天。大周末的骑什么单车？多累啊！还是坐在寝室里舒服。悠闲骑士，啊，王旭与小杨，难得，这这机会确实难得。那就这么说定了啊！明天别迟到啊！不是，小玲，哎，爸，你出去等。你没让我失望，老师。我期待这一天很久了。我也是。坐时间到，首先，请两位骑手拆线。我宣布，中国围棋名人战决赛五番棋的最终局现在开始。于老师，这一步是你之前的下法呀？嗯，我看见了。那是不是说明你跟他们那盘棋对他影响挺大的呀？我只是让他意识到，他之前一直在回避的一件事。也许这就是他对我的回答吧。哎，那你对我的回答呢？你还生不生我气呀？嗯。你别这样，我都来带你看高手对弈了，你不应该高兴吗？可是我更想跟你去骑单车啊！我说能来看棋也不错，嘿嘿嘿，是吧？别太感谢我啊，应该的。一个，哎，那不是我们的胖师哥吗？他去讲棋了，你还有脸说别人胖？都你们地上断的，这种机会有的是。那你们那不是有电视吗？非跑这儿跟我们一块看干嘛？师哥老不是去当记录员了吗？自己看有什么意思？双方下到现在还难解难分，照这样看下来，后发制人的于翔九段呀，应该是胜算更大。感觉方旭九段变强了好多，想想去年骑成这样的时候还被完败呢，只可惜这一次的对手是于老师啊。可是人家那实力也在那儿摆着呢，捅破这层窗户纸也是早晚的事儿。嗯，但这一次呢，我们可以看出啊，整个于小阳的布局呢，做出了一些调整。而且呀、啊，跟他之前的风格有一丝丝改变。
，嗯，而且行迹轻灵，追求速度。和方旭、九段相比呢，似乎感觉他的心态啊更轻松一点。我看不一定吧。徐老师是很看好于老师啊。你们看啊，这个布局其实并不担忧，在这个阶段避重就轻，这绝对不是一个明智的选择。如果时间再拉长的话，对于老师绝对是没有利的。你们看，这不已经到鏖战阶段了吗？不急不徐，高手所为。照这样下去，这局必将半目定胜负。可是这还有好多地方没定型呢，这形势根本没法判断啊！在我看来，方旭已经离胜利很近了。真的吗？才是你该待的地方，让大家久等了，辛苦了。那不知道二位对于今天的这局比赛作何感想？方旭九段发挥的非常出色，黑胜四分之三子。方旭九段作为徒弟赢了师傅，赢得这个名人的头衔，请问有什么感想呢？感觉像在做梦，不是很真实。于老师，您今天布局有所改变，在这么重要一场比赛中，您是出于怎样的考虑来做出这样的改变呢？我想着，这是我最后一场职业比赛。啊，最后一场比赛，所以我希望。要有所不同吧。那老师，你所说的最后一场比赛是什么意思呢？我决定从今天起正式退役。正式退役了？退役了？是为什么？怎么是退役了？太突然了！是因为这门棋吗？比赛，我今天从今天起，我不再参加任何一场职业比赛。感谢大家一直以来对我的关心与支持，我于小阳铭记在心。太高兴下来给我打电话哈、啊！喂，师傅，你是不是又见着李什么呀？啊！我跟你说啊，刚才赛后发布会上，你知道吗？于老师公开宣布退役了。啊！真退了？真退了？他还是这么做？我以为他会改主意了。改什么主意？哎，我说实话，你是不是你早就知道？哎，不是不是，我我穿线了，我穿线了。别别别别穿线！行行，我先不跟你说了。他真退役了。走吧，别去了，来不及了。这都什么事儿啊？徐亮真跟他爸一模一样。他这不是一时冲动，他早在和我的那局棋里面已经决定了。不
回家吗？你不是想骑自行车吗？哦，哦，骑快点！哦，嗯，哎呀，哎呀，不行不行不行，哎呀，不骑了，半小时了，大哥，您还没玩腻啊？我真累的不行了。小光，如果说我和红河。都掉到河里，你要先救谁啊？那哪学来的问题？你先回答吧。肯定救你啊！除了我，谁还能救你呢？那我和小亮呢？他呀，哼，我想救人家还不一定让呢。哎，肯定还是救你啊。嗯，你们没白疼你。<笑>小光，嗯，这么多年我一直跟着你，你有没有烦过我？除了你。阴晴不定，喜怒无常，唠唠叨叨，急急躁躁以外，其他都还好。我哪有那么多毛病？<笑>说的不就是您吗，楚大人？那要是有一天我走了，你还会继续喜欢围棋吗？当然了，不是你最近怎么那么多稀奇古怪的问题呢？我就是想再证明一下。证明什么？没什么。说话说一半，赶紧说完。哎呀，我我就是故意逗你呢。哦，行吧，今儿回家吧，累了。不起了。我真演不下去了，太累了。改天一定带你骑一次真的，让你感受一下自行车的魅力。真的，真的。拉钩，拉钩。多大点声儿啊！瞧你那点小出息呀！进来，早啊，俞明人。哦，不对不对，现在不能这么叫了。那个老东西怎么来的这么早啊？哎呀，年岁大了，睡不着了。老岁数了，叫就少了。嗯，你真的打算？就这么退了，是该把机会留给年轻人了。怎么说，也要把输的那两局棋赢回来，再退也不迟嘛。你这个比亚龙，就算是急流勇退，那也得做一股急流啊，不然人家会说你老了，留下也不中用了。我最近下了几盘棋，悟到了一些道理。其实我在很久以前就已经下不动了，是该歇一歇了。啊，退吧，退吧。那我这把老骨头，只好孤军奋战了。<笑>有出现人士向我们爆料，您对于小杨把你逐出市门，还乡在心，请问是事实吗？当然不是。比赛期间，您从未出现在医院探望过于小杨，如此不顾往日仕途前分，你有什么好解释的吗？你从未拿当下头衔，因此心中积怨已久。事实今夜遭遇重大，是这样吗？您这些年一直把心思放在商业活动上，是不是面对如此大的实力差距，才让你选择了在他身体最差的时候下这盘棋呢？我们可不可以推测拒绝人，其实您单方面的决定？我们没有，没有，没有，没有，没什么人来的？什么人钥匙啊？什么钥匙？关先生，关先生，关先生，关先生，关先生，关先生，关先生，关先生，关先生，关先生，关先生，关先生，关先生，关先生，关先
不知道你还记不记得这个。小时候咱们俩总喜欢在这儿下棋。虽然我是师兄，但我总是输给你。输了我也不服气，心想下一次一定能赢你。师兄，我只是想赢而已。如果知道老师会退役，我绝对会要求延期的。我是不是胜之不武了？我今天来找你，是想祝贺你。我以为你一直都瞧不上我。我从前确实不理解。你把时间和精力都浪费在那些虚名妄誉上，有什么意义？但是你办的围棋网，让更多的爱好者有了平台下棋；你办的战队，给了年轻棋手更多的机会。但从结果来说，我服你。你是中国最年轻的九段，而我现在还只是个五段。但从棋理来说，我也服你，不管延不延期，我相信你都能赢，而且这局你赢得当之无愧。没想到，我以为全世界最瞧不起我的人，到最后却是唯一站在我这边的人。我相信你得到的，都是你应得的终于要回家了，赶紧收拾。亮，这又给你洗干净了。记得你是喜欢吃苹果的。谢谢爸。不是你们父子俩什么时候这么生疏了啊？亮亮，你周末还训练吗？应该没有。那就把周日给我腾出来，我们一家三口到郊外去转一转。好，把方旭叫上。爸，我们要去郊游吗？不愿意啊。没有没有没有，我就是觉得，在我印象里，上一次，好像还是四岁五岁的时候。哎，好啊，那从今往后就有大把的时间，出去走走了。以后啊，我们就经常出去转。<笑>明显。哎，回去的路上，别忘了买瓶酒啊。你还没好呢，不能喝酒。哎呀，想这一口想了可久。嗯，那也得养好身体再喝呀。瞅瞅你爸啊，这么多年了，辛苦你了。哎呦，行了，孩子在这儿呢，别让我爸。儿子，赶紧收拾东西，咱回家。嗯，收拾。好，收拾完了回家。不行，我好像找着点感觉了。什么？今儿下棋的时候有一种妻子活过来的感觉，就好像他会动。那还不是因为前段时间我对你的特训起的作用？让你夸我两句，现在比登天还难。喂，猴哥，今天这局棋我看了，下的不错啊。谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。之前呢，我就答应你，如果你表现好的话呢，我就让你在围甲上上场。所以，所以呢，说什么了？所以下一轮的围甲上，我打算让你
担任三台。真的，好嘞，<笑>拜拜。喜后说什么了？他让我这次上维甲赛场，而且还是三台。只是三台啊？翻翻挺好啊。我第一次上维甲，要个翻牌不错了。小光。你可不可以跟雪猴商量一下，让他把主将交给你？你疯了！我怕我看不到你下主将了。方旭，你来了。师母。哎，你师傅他们在那边呢。去吧。是，来了，师兄，哎，何亮，到那边帮帮你妈妈去。好，老师，我坐，陪我钓会儿鱼。有钩了！看来你不经常钓鱼啊，没什么经验。平时确实很少钓鱼。钓鱼这种事儿吧，多半是要看经验的。不过有些事情，经验再多也没用。我知道你来是想问我为什么要退役。退役这件事儿，其实我在很早之前就已经想过。下这个决心呢，是我和楚莹对决之后，楚莹赢了我，可是我的心里反而放松了下来。这几天我算是想明白了，我之前下棋啊，总是被输赢所困扰着，并不快乐。从今往后呢，我就要尝试着追求下棋的快乐，而不是赢的快乐。退役了呢，我还会继续下棋。不过以后嘛，就得看你的了。可是，我还没有做好准备。你之前跟我说过，你想在同一时间里做两件事。我相信，但是你做给我看，成了，而且做得很好。哎，有咬钩了，来，这一次你不能把它再放走了啊，要有耐心。两边留着，左右吗？哎，小亮。你不是一直都想知道你爸爸为什么退役吗？你问了吗？提提提，哎，哎，别太猛啊！你这，哎呀，好难啊！这个，不用了，我已经有答案了。母青春，这个母青春是不是就是避祖第一的那个母青春、啊？我看啊，他是因为害怕你，所以主动弃权了吧？你就是传说中的时光啊！终于有幸跟你遇上了，你认识我？谁不认识你啊？定段赛的黑马，善用大飞，好像全世界都很关注你的样子。也没有，不过你对我来说，也就是一个 nobody。nobody。今天你可得当心点，如果你还用那种被淘汰的招式来和我对局，你会输得很惨的
，谁说还不一定。那试试看吧。你怎么回来了？今天遇上一个叫月志的，挺厉害，逼得我中坦诚说。穆青春呢？他下怎么样？他今天的对手是那个，就你认识那个，时光。对对对，就是他，他俩人下着呢。现在谁占优势？我走的时候也没仔细看，也看不太出来。你知道自己为什么会输吗？你下的棋根本就不是你，你只是在临摹别人罢了。这棋，也许白子球知道该怎么下，而你，永远也不会知道。一派胡言，这局棋不会是小光没下好罢了。按照这样下去，你这辈子都只是在模仿别人，而你永远也不会有自己的风格。用别人的棋下棋，怎么可能会赢呢？这不是什么别人的棋，这是我的棋。师傅，这是维甲第一轮的对战表，你呢回去研究研究。出局棋脾气这么大，冤家路窄，又碰上他了。穆青春的力量是有所提高，但是细腻还不够。下次比赛的时候，你尽量把局势往后拖，在关子的时候一较高下，胜算会比较大。你明白吗？行，明白了。你都说一百遍了。台湾，你可千万不要听信他的话。我们这绝对不是什么过时的老旧棋风。你一定不要贸然改变布局。你答应我。我答应你，我答应你。只要你可以吃透我的棋路，一直按我的方法下，一样可以成为最顶尖的高手。那我的棋呢？你的棋？你的我的有什么区别吗？我们一直都是这样，为什么要分你我呢？因为你老让我模仿你，我又不是楚云的复制品。可凭你的实力，根本不可能赢我。说什么？我说，这辈子你赢不了我。没有我，你连棋子都拿不起来。楚阳。我是怕有一天我不见了，你还是会在同样的地方犯错。你别老说什么见不见，行不行啊？你老是拿你走这事威胁我，我真的不是这一套。喂，妈。时光。哎，我这训练呢。妈，你说，怎么怎么着
Thank you.